प्रियम्बल एक स्टैच्यूट डीड लॉ कानून कुछ भी बोल लो उसका जो सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना जो बताता है कि हाँ भाई इस कानून में ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस चीज को प्रैम्बल बोलते हैं तो इधर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रैम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है क्योंकि देखो जो प्रोविजन है ना वो हमेशा स्पेसिफिक नहीं हो पाते और कई बार जजेस को इंटरप्रेट करना पड़ता है कि ये प्रोविजन का एम्बेट कितना है जैसे आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अब ये कितना जनरल सा प्रोविजन है अब राइट टू लाइफ मतलब क्या इधर राइट टू लाइफ का क्या मतलब हुआ मतलब जिंदा रहने का सबको राइट है तो जिंदा रहने का अगर सबको राइट है तो राइट टू लाइफ का मतलब है जिंदा रहने का राइट जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है तो राइट टू लाइफ के एम्बेट में क्या राइट टू फूड भी आएगा और अगर फूड का सबको हक होता है तो फूड आएगा कैसे फूड पैसे से आता है पैसा कैसे आता है पैसा एम्प्लॉयमेंट से आता है तो क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी राइट टू लाइफ के अंडर में आएगा और अगर एम्प्लॉयमेंट भी आएगा एम्प्लॉयमेंट बिना पढ़े लिखे को कौन एम्प्लॉयमेंट देगा तो क्या राइट टू एजुकेशन ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके ताकि फूड खरीद सकें ताकि राइट टू जिंदा रह सकें क्या वो भी आएगा तो ये ऐसे नहीं होता इधर राइट टू लाइफ लिख दिया लेकिन लाइफ मतलब क्या लिबर्टी मतलब क्या कितनी लिबर्टी किस चीज़ की लिबर्टी तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मतलब बहुत इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है और कई बार सोचना पड़ता है कि क्या थॉट प्रोसेस था कितना एम्बिट दिया था क्या सोचा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या सोचा था प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया बोला था ठीक है हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एम मुंशी जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ठाकुरदास भार्गव ने और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था एन ए पालकी वाला ने ये फेमस फेमस लोग हैं इन्होंने ये प्रियम्बल के बारे में बोला था तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंडियन एग्जाम्स का यही सीन है जो फेमस लोगों ने बोला है वो सब याद होना चाहिए तो ये याद कर लो और रटी लो मतलब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल एक फैक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में कौन हेल्प करता है जब जजेस कंफ्यूज होते हैं कि इस प्रोविजन का एम्बेट कितना है प्रियम्बल लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल ही इकलौता फैक्टर होता है सब दुनिया का सारा इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल से होगा सब कुछ नहीं होगा बाकी और बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन प्रियम्बल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा तो ये जो अपना प्रियम्बल है ये कहाँ से आया अपन को इसका आइडिया कहाँ से आया तो अपने को इसका आइडिया आया यू से क्योंकि यू पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल डाला था और एक प्रियम्बल ट्रिविया फन ट्रिविया मैं आपको बताऊँ तो यू का जो ये प्रियम्बल है इसका भी स्टार्टिंग वी द पीपल से होता है और अपने इंडियन प्रियम्बल का स्टार्टिंग भी वी द पीपल से होता है तो यू से अपन ने प्रियम्बल उठाया और यू का प्रियम्बल भी वी द पीपल से स्टार्ट होता है अब प्रियम्बल का ओरिजिन कहाँ से हुआ अपने जो इंडिया में जो प्रियम्बल लिखा गया है वो प्रियम्बल आया जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अब देखो अपना इंडिया का प्रियम्बल देखते हैं मैं एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद आप भी पढ़ना और साथ साथ भी पढ़ना मेरे और जितनी बार हो सकता है ना जितनी बार उतनी बार ये पढ़ना प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एग्जाम से में तो है ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में तो आदना ही चाहिए ठीक है प्रियम्बल वर्ड बाई वर्ड पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ पे लेकिन एक लॉ स्टूडेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है तो याद होना चाहिए मतलब ये एक डूब मरो कहीं जाके अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल याद नहीं है और अपने आप को तुम लॉयर या फिर लॉ स्टूडेंट बोलते हो तो तो ध्यान से पढ़ना है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग दैम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन अब अगर आप हाईलाइटेड पोर्शन को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा वी द पीपल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर भारत की जनता है द पीपल ऑफ इंडिया उसके बाद बात आती है कि अपना इंडिया क्या है अपना इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है दूसरी बात ये आ गई उसके बाद बात आती है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फेटर्निटी की ये बेसिकली आइडियल्स हैं कि अपने देश में अपन क्या क्या चाहते हैं कि हो और उसके बाद ये फाइनली जो लास्ट क्लॉज है वो है इनएक्टिंग क्लॉज मतलब अब ये इनैक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को अब ये सारे टर्म्स के अपन थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि एग्जाम में डिटेल में भी आ जाता है केसेस भी आ जाते हैं तो अपन केसेस भी देखें
नेक्स्ट वर्ड है सॉवरिन सॉवरिन का मतलब होता है सुप्रीम और इंडिपेंडेंट मतलब सबसे ऊपर उससे ऊपर कोई नहीं ये दो तरह की होती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिया इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरह से सॉवरिन है एक्सटर्नल सॉवरिटी मतलब इंटरनेशनल लॉ में जो अपनी इंडिपेंडेंस है दूसरे स्टेट्स के अगेंस्ट ठीक है सब स्टेट आपस में सॉवरिन है मतलब हर स्टेट अपने आप में सॉवरिन है हर स्टेट से ऊपर कोई एंटिटी नहीं है एज सच दूसरी बात आती है इंटरनल सॉवरिनिटी इंटरनल सॉवरिनिटी मतलब हर देश का राइट right है कि वो अपने अंदर का जो गवर्नेंस वगैरह और वो जो अंदर की फंक्शनिंग है जो राइट्स एंड फ्रीडम वो इंश्योर करना चाहता है जो भी वो करना चाहता है अंदर वो उसमें उसको कोई डिसरप्टिव इंटरनल फोर्सेस ना मिले ठीक है तो इंटरनल सॉवरिटी मतलब उसका अंदर भी अपनी गवर्नेंस करने का पूरा पूरा हक है अपनी सोसाइटी पर अपनी टेरिटरीज पर अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बैठता है कि सॉवरिन कब से है इंडिया कौन सी डेट से सॉवरिन है तो इसका आंसर तो सिंपल है 26 जैन 1950 से इंडिया सॉवरिन है जब से कॉन्स्टिट्यूशन अपना फोर्स में आया था लेकिन इससे पहले का टाइम क्या था अब वो लोग इससे पहले तो अपन गुलाम थे अंग्रेजों के नहीं इससे पहले अपन गुलाम नहीं थे अपन गुलाम थे फिफ्टीन ऑगस्त तक क्योंकि अपना इंडिपेंडेंस डे फिफ्टीन ऑगस्त है और ये नाइनटीन की बात है तो नाइनटीन 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 के बीच का जो पीरियड था इसमें अपन क्या थे इस बीच के पीरियड में अपन डोमिनियन थे डोमिनियन का मतलब होता है कि अपन हो गए इंडिपेंडेंट लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को अपन सॉवरिन हुए तो मतलब अब अब अपने ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट सोशलिस्ट वर्ड ओरिजिनली नहीं था प्रियम्बल में वो बाद में ऐड किया था कब ऐड किया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था 1976 में जब इमरजेंसी चल रही तब की बात आई है तो तब ये ऐड किया गया था और इसका मतलब था वी हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये दोनों इक्वालिटी हम देने वाले थे ये दोनों इक्वालिटी का क्या मतलब है सोशल इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल हैं कास्ट कलर क्रीड सेक्स रिलीजन लैंग्वेज एट्सेट्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब गवर्नमेंट कोशिश करेगी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगी इस चीज में कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी इक्वल तरीके से हो और हर इंसान को देश के हर इंसान को एक बेसिक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो दिया जा सके तो ये दोनों तरह की इक्वालिटी इस सोशलिज्म में अपन ने फॉलो की थी जो अपना जो सोशलिज्म है ना वो रशिया वाला कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है अपना खुद का वर्जन है जो कि है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपना सोशलिज्म अपन इन केस लॉ से समझते हैं एक्सेल वेयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो अपना ये अलग तरह का सोशलिज्म है काफ़ी ढंग से डिफाइन किया है जैसे जो रशिया वाला सोशलिज्म है मतलब सारे रिसोर्सेज सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के पास होने चाहिए और स्टेट सबका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में बोला कि सोशलिस्ट वर्ड अपन ने डाल दिया है ठीक है नाइनटीन में डाला नाइनटीन का केस है बोला अपन ने डाल दिया है तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो चलो बात करता है नेशनलाइजेशन होने के लिए और स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री मतलब स्टेट के पास ही जो मैंने बात बोली ओनरशिप और सारे रिसोर्सेज की वो ठीक है वो बैठता है लेकिन सिर्फ इस सोशलिज्म की वजह से अपन पूरा ये इग्नोर नहीं कर सकते एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिनको इससे बहुत नुकसान होगा और वो क्या है प्राइवेट ओनर्स तो मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बीच में मिनिर्वा मिल्स के केस में बोला गया था कि जो अपना जो सोशलिज्म है वो एक ऐसा सोशलिस्टिक स्टेट बनाए जिसमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके लोगों को दुनिया के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों यूज़ करके मतलब वही एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी देनी पड़ेगी लेकिन ऐसी नहीं कि कोई एक जने को नुकसान हो जाए ठीक है दूसरों के राइट्स भी तो है ना फंडामेंटल राइट्स भी हैं सोशलिज्म है लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो नेक्स्ट केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो अपना सोशलिज्म है वो एम करता है लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए जो कि अपन ने इकोनॉमिक इक्वालिटी में देखा ही था तो अपना सोशलिज्म एक बैलेंस है मतलब अपने सोशलिज्म में ऐसा नहीं कि सब कुछ स्टेट के पास होगा लेकिन स्टेट के पास इतनी पावर होगी कि वो सबको एक बेसिक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दे सके नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर सेक्युलर भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था फोर्टी अमेंडमेंट से ही जुड़ा था जिससे सोशलिस्ट जुड़ा था सेक्युलर का इधर मतलब है कि सारे रिलीजन्स के लिए इक्वालिटी सारे रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं होगा गवर्नमेंट किसी रिलीजन के फेवर में या उसके डिस्क्रिमिनेशन में कोई हरकत नहीं करेगी और हर इंसान को राइट right होगा अपना रिलीजन प्रीच प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का ठीक है और वो अपना रिलीजन चूज भी कर सकते हैं अब इधर दो केस हैं एस आर बुमई वर्सेज़ यूनियन ऑफ इंडिया ये भी काफ़ी लैंडमार्क केस है आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें इत
पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी आगे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा मान लो शॉर्ट में कि बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते तो सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा आप उसे हटा नहीं सकते आप स्टेट रिलीजन लगा नहीं सकते कभी भी फ्यूचर में कुछ भी हो जाए दूसरा केस है इसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एन अनदर इसमें कोर्ट ने बोला था कि भाई अपना इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना वो ऐसा नहीं कि एंटी गॉड है ठीक है ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि सब एथिस्ट बन जाओ सब भगवान में अपना विश्वास छोड़ दो ना ही वो प्रो गॉड है कि भाई हम भगवानों में सारों में मानते हैं हम को भगवान से मतलब नहीं है बेसिकली जो स्टेट के मैटर हैं गवर्नेंस के मैटर है उसमें गॉड का कोई रोल नहीं है स्टेट और गॉड का कोई रिलेशन नहीं है ये बस कहना है अपने सेक्युलरिज्म का ये सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्स स्टेट ऑफ गुजरात में हेल्ड हुआ था नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का इधर मतलब है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करेंगे जो इलेक्शन होंगे वो फ्री होंगे फेयर होंगे और पीरियोडिक होंगे मतलब टाइम टू टाइम होंगे ऐसा नहीं कि हज़ार साल में एक बार हो रहे हैं हर पाँच साल में होते हैं ना अपने और हर लेवल पर होंगे यूनियन लेवल पर भी होगा स्टेट लेवल पर भी होगा और लोकल लेवल पर भी होगा और जो सिस्टम होगा इलेक्शन का वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा मतलब हर इंसान को वोट मिलेगा मतलब एक एज के बाद बच्चों को थोड़ा वोट करने देंगे वो तो दिमाग का होता है उनमें ठीक है एक उम्र के बाद और हर आदमी को एक वोट मिलेगा ऐसा नहीं है कि आदमी के वोट की वैल्यू औरत के दो वोटों के बराबर हो या एक रईस के वोट की वैल्यू एक गरीब के वोट से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा हर इंसान का एक वोट होगा अगला वर्ड है रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और एक फिक्स टेन्यर के लिए होता है तो वो होती है रिपब्लिक तो ये हो गई अपनी इंडिया की आइडेंटिटी के पाँच वर्ड्स इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने आइडियल्स क्या क्या हैं मतलब अपन क्या क्या प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं बेसिकली ये ऐसा वाटर टाइट डिफ्रेंसिएशन नहीं है लेकिन याद करने के लिए थोड़ा इजी रहता है अपन देंगे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल जस्टिस होता है जब आप अबोलिश करते हो सोसाइटी की इनक्वालिटीज़ पॉलिटिकल जस्टिस होता है जब आप अनरीजनेबल डिस्टिंगशंस एलिमिनेट करते हो पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ स्टेट में इकोनॉमिक जस्टिस होता है जब आप सबको इक्वल काम के लिए इक्वल पैसे देते हो और भी ये मतलब काफ़ी वाइड है एम्बेड मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए फिर बात आती है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इधर लिबर्टी का मतलब समझ लो बस लिबर्टी मतलब एक ऐसी स्टेट जूरिस के हिसाब से बता रहा हूँ लिबर्टी मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो अपनी थॉट एक्सप्रेशन अपना बिलीफ अपनी फेथ अपना वर्शिप करने के लिए आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कभी इंडिया में नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों की इक्वालिटी इसका मतलब सिंपल प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू सिटीजन्स या अपन फ्रीडम और इक्वालिटी के जो अपन पढ़ेंगे सेक्शन उसमें डिटेल में पढ़ेंगे बात फंडामेंटल राइट्स में उसके बाद है फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक भाईचारा मतलब एक आपस में कि हाँ भाई तू और मैं भाई अपन दोनों भारतीय हैं भाई वी आर सो प्राउड ऑफ इट ठीक है उस टाइप की बात हो गई फ्रेटर्निटी मीन्स अ स्पिरिट ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड ऐसा ब्रदरहुड क्यों होना चाहिए ताकि जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो भी बनी रहे और यूनिटी भी बनी रहे और इंटीग्रिटी भी बनी रहे नेशन की और ये इंटीग्रिटी वर्ड भी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से डाला था याद रखना अब दो क्वेश्चन उठते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है प्रियम्बल पार्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का और दूसरी चीज़ अमेंड हो सकता है क्या अब इसमें पहला केस है इन रे बेरोबरी केस 1960 का केस है सात जज की बेंच बैठी थी इस केस में अब एक ट्रिविया टाइम मुझे एक बात बताओ इन रे का क्या मतलब होता है पढ़ पढ़ा तो होगा कॉन्स्टी पढ़ा तो इन रे तो आया होगा बहुत बार कई लोग ज्ञान बांटते हैं कि इन रेफरेंस टू बेरीबरी केस लिखा है अभी तो इन रेफरेंस होता तो मतलब एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग तो इन रेफरेंस ही है इसका लेकिन अगर यहाँ पे ये मीनिंग होता तो हर केस के आगे लिखते ना इन रेफरेंस ऑफ एमसी सी मेहता इन रेफरेंस ऑफ ये इन रे का मतलब होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब जब एक केस 1431 के अंडर में आता है ना सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए थ्रू द प्रेसिडेंट तो उसे इन रे केस बोलते हैं ठीक है तो ये इन रे बेरोबरी केस था जिसमें सात जज की बेंच थी इन्होंने बोला था कि प्रैम्बल इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इन्होंने ये भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये अमेंड नहीं हो सकता आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के थ्रू आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देता है तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो अमेंड कैसे होगा उसके बाद आया केशव नंदा भारती केस स्टेट ऑफ केरला वाला तेरह जज बेंच का
कॉन्स्टिट्यूशन की ना ही वो सोर्स ऑफ लिमिटेशन है मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करता है और कोई पावर भी नहीं देता है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आर्टिकल 368 के अंडर में वो पार्ट है तो जैसा कि अपन ने प्रियम्बल में पढ़ा वो गाइडिंग एक वो है लाइट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के माइंड में घुस के जानने की की है कि भाई ये ये बात सही बोली थी बेरोबरी ने कि वो की है वो बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इसमें और भी केसेस हैं इसमें और केसेस ऐसे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली बात करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड हो सकता है यहाँ अपन प्रियम्बल के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना तो बेसिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या अमेंड हो सकता है वो अपन अलग से पढ़ेंगे डिटेल में एक वीडियो होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का तो वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो अमेंड हो सकती है नहीं हो सकती उसमें प्रियम्बल को भी डिटेल में देखेंगे लेकिन यहाँ पे प्रियम्बल टॉपिक में ये दो केस काफी हैं मोर देन इनफ है तो गाइज ये हो गया प्रियम्बल का वीडियो कंप्लीट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करो कमेंट क्या करो यार कमेंट मेरे को लगती सबसे बढ़िया चीज लाइक और सब्सक्रिप्शन तो ठीक है लेकिन कमेंट पढ़ने में मजा आता है और गाइज एक और बात डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार चेक कर लेना अगर कोई भी एग्जाम का सब्जेक्ट का अगर मैं कोई पेड कोर्स निकालता हूँ तो वो डिस्क्रिप्शन में आएगा आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिए वीडियो में अगर आप कोई कोर्स के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मत छोड़े रहें दो और यहाँ पे कौन की प्ले आएगी और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सिया